ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സയൻസ് മെഡിസി ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ടോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ഡോ ഡൈപ്പോൾ മം ഡൈപ്പോൾ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കണ്ടിന്യൂഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് അതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ ചാർജ് റൈറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ ചാർജ് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ സംതിങ് ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തായിരുന്നു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈ ദാർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ പക്ഷേ ഒരു ഡൈപോളിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കിയപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു നിങ്ങൾ ഏത് പോയിൻ്റ് എനി പോയിൻറ്റോ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പം എനി പോയിൻറ്റിൻ്റെ കേസിനെ അടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു p ബൈ ആർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ വൺ പ്ലസ് ത്രീ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഏ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തീറ്റ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ആക്സിൽ ആക്സിലേ കിട്ടും തീറ്റ എക്കൊരെ നയൻറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും തീറ്റ നയൻറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇത് സീറോ ആയി പോവും ഇത് വൺ വൺ ഡേസ് വൺ ബൈ ടു വൺ ആണ് സോ പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് നിങ്ങൾ ആക്സിൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അല്ലേ സോ ഇങ്ങനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ ക്യൂബ് സോ ഒരു ഡൈപോളിൻ്റെ കേസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര കൂടുന്നോ അതിൻ്റെ ക്യൂബ് ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കുറയുക റൈറ്റ് അതേപോലെ ഒരു സിംഗിൾ ചാർജ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രത്തോളം കൂടുന്നോ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടൈംസ് ആയിരിക്കും എന്ത് കുറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയുന്നത് റൈറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ആയിരിക്കുന്നു സോ ഇത് ഓർത്ത് നിൽക്കുക ഡൈപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ആർ ക്യൂബ് കുറയുന്നു കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ ആർ ക്യൂബ് സിംഗിൾ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ കുറയുന്നു കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ ആർ സ്ക്വയർ അടുത്ത കാര്യം ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈ ആക്സിയൽ എന്തായിരുന്നു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലൺ സീറോ ടു പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നെയാണ് ഈ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സലൺ സീറോ ഇവിടെ ബൈ പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് മൈനസ് ഞാൻ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇതിനോട് ഒരു ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതായത് ഇക്വറ്റോറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത് ഈ ആക്സിലായി അതായത് ഈ ആക്സിയൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഈ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഈ ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഇക്വറ്റോറിയൽ പ്ലെയിനിൽ കിട്ടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കുമോ അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ ആക്സിയൽ ഫീൽഡിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി ആക്സിയൽ പോയിൻറ്റിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിയൽ ലൈനിൽ ആക്സിയൽ ലൈനിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ ഇക്വറ്റോറിയൽ പോയിൻറ്റിൽ എടുത്തത് ഇക്കോട്ടോറിയൽ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി എന്നായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ ഈ ആക്സിൽ പോയി ആക്സിൽ ലൈനിലാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടിയ ഡബിൾ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ആക്സിൽ പോയിന്റിൽ കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഈ ഇക്വറ്റോറിയൽ ഇസ് ഡബിൾ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡബിൾ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഈ ആക്സിയൽ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഡൈപോളിൻ്റെ കേസാണ് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരുന്നു ഇ ആക്സിയൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ദ ടൈം ഓഫ് ഇ ഇ ഇക്വറ്റോറിയൽ സോ ടു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഇ ഇക്വറ്റോറിയൽ വിൽ ഗിവ് യു ഇ ആക്സിയൽ ഓക്കെ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മറ്റേ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് വരാൻ എന്നിട്ട് സ്റ്റോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ എ ഡൈപ്പോൾ സ്റ്റോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ എ ഡൈപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കേസിലാണ് പറയുക പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്ത് യൂണി യൂണിഫോം ഫീൽഡ് ആണെന്ന
ഞാൻ ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ പറയാം ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു റോഡാണെന്ന് നിൽക്കാൻ സങ്കല്പിക്കുക ഈ റോഡിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാണെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു ഇത് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് എഫ് കൊടുത്തു ഇവിടെ നിങ്ങൾ എഫ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ഫോഴ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇത് കപ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതാണ്ടേ നിങ്ങളൊരു എന്താണ് അടപ്പ് തുറക്കാണ് കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് അടപ്പ് തുറക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സാധാരണ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു ആ കുപ്പിയുടെ അടപ്പിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡിൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ കുപ്പി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തുറക്കുന്നത് തുറക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ വരലുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു മറിച്ച് ഈ തള്ള വരലുണ്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു സോ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് സൈറ്റുകളിലായിട്ട് അല്ലേ സോ അതുപോലെയാണ് ഇത് സങ്കല്പിക്കുക ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടോട്ട് കൊടുത്തു അടുത്ത ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ടോട്ട് കൊടുത്തു രണ്ടും സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളതാണ് ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോഴ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കപ്പിൾസ് സി ഒ യു പി ഇ എൽ സി കപ്പിൾസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ഫോഴ്സുകളെ വിളിക്കുക ഓക്കെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെയർ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഇനി നമ്മളിതുവരെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് വന്നതില്ല ടോർക്ക് ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോ എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കപ്പിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് അതായത് ഫോഴ്സ് എഫ് ഇൻറ്റു ഇവരുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ രണ്ട് എൻഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ആ സൈൻ തീറ്റ അത് ഞാനിവരെ ഏത് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആ തീറ്റയാണ് നമ്മൾ സൈൻ തീറ്റ നമ്മൾ ആ തീറ്റയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സൈൻ തീറ്റയിൽ എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് വരാം ക്വസ്റ്റിനല്ല നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ടോർക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻട്രഡക്ഷൻ തന്നെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബേസിലോട്ട് വരാം യൂണിഫോം എലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഇവിടെ നോക്കാം നമ്മൾ യൂണിഫോം എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാരളൽ ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാ പാരളൽ ആരോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ ആണെന്നറിയാം സോ അതിനൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇങ്ങോട്ടോട്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ എല്ലാം ഒരു ബീം പോലെ പോവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളിനെ ഇങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ അത് പാ ഇതിന് പാരലൽ ആണെന്നോ ആൻറ്റി പാരൽ ആണെന്നോ പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആണെന്നോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തു ഇതാണ് എൻ്റെ പ്ലസ് ക്യൂ ഇതാണ് എൻ്റെ മൈനസ് ക്യൂ സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ജോ ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലൈൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ട് ചാർജുകൾ ഇത്തിരി ഡിസ്റ്റൻസുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ടു എ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ ആണെന്നിട്ടാണ് സങ്കല്പിച്ചത് എന്താണ് സെൻ്റർ ഓഫ് ഡൈപ്പോളിൽ നിന്ന് ഒരു ചാർജിലേക്ക് എ മറ്റേ ചാർജിലേക്ക് എ റൈറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ അത് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടു എ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ തത്ഫലമായിട്ട് ഈ ഓരോ ചാർജിനും അതിൻ്റേതായിട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ലഭിക്കും ആ ഫോഴ്സ് എത്രയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ പ്ലസ് ക്യൂവിന് ഈ മൂലം കിട്ടുന്ന ചാർജ് എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ക്യു ഇ റൈറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഇ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാൻ മനസ്സിലാവാം ഈ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ക്യു പ്ലസ് ക്യു ചാർജ് അങ്ങോട്ടേക്ക് അഴിക്കും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ ഓറിയൻ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ നോക്കെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ചാർ മൈനസ് സൈൻ ഇല്ല റൈറ്റ് സോ പ്ലസ് പ്ലസ് ക്യൂ ഇ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് പ്ലസ് ക്യൂ ഇ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിന് കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് മൈനസ് ക്യൂ ഇ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ക്യൂ ചാർജിന് ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് എത്ര ആയിരിക്കും അത് മൈനസ് ക്യൂ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഓപ്പോസിറ്റ്
അതെത്ര വരും ഇത് തീറ്റ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പി ആണ് പി എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ക്യൂവിൽ നിന്ന് ക്യൂവിലോട്ട് പോകുന്നതാണ് പി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റും ഇത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അല്ലേ സോ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും ഒരു സൈഡ് ടു വേ ആണ് മറ്റേ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും ഇത് ടു വേ സൈൻ തീറ്റ ഇത് ടു വേ കോസ് തീറ്റ റൈറ്റ് ആംഗിളുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഇൻറ്റു ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ കാരണം എന്താണ് സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് നമുക്കത് അങ്ങോട്ട് മാ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ സോ അപ്പോൾ ഇത് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ടു എ ആണ് ടു എ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ഓക്കെ സോ ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് എഫ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ആർ ക്രോസ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇൻറ്റു ആർ സൈൻ തീറ്റ ഈ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ എമ്പ ടു എ അപ്പോൾ ആർക്ക് വരാൻ ടു എ കൊടുക്കാം എഫിന് വരാൻ ക്യു ഇ കൊടുക്കാം മൈനസ് നോക്കണ്ട മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ തീറ്റ തീ സൈൻ തീറ്റ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നോ പ്രോബ്ലം സോ ടു എ സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടോർക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എഫ് എന്താണ് ക്യു ഇ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ടു അല്ല ക്യു ഇ എഫ് ഇൻറ്റു ആർ സൈൻ തീറ്റ ഇവിടെ ആർ സൈൻ തീറ്റയ്ക്ക് വരെ എന്ത് കൊടുക്കും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ സൈൻ തീറ്റ ഒരിക്കലും ആർ ആണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് സങ്കല്പിക്കരുത് ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു എ എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ഇക്വേഷൻ ഉള്ള സൈൻ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇൻറ്റു ആർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്താണ് ഇവിടെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എ സൈൻ തീറ്റ അപ്പോഴും ടു എ സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആണെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ എന്താണ് പി അല്ലേ സോ ഞാനിതിനെ ആദ്യമേ പി എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ആരുണ്ട് ഇ ഉണ്ട് പി ഇ സൈൻ തീറ്റ സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ ടോർക്കിനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ടോർക്കിനുള്ള ഇക്വേഷനായി പി ഇ സൈൻ തീറ്റ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെക്ടർ ഇത് സ്കെയിലാർ ഫോം ആണ് വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതുന്ന വെക്ടർ അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം ഈ സൈൻ തീറ്റ എന്താണ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സന്തതിയാണ് സോ ടോർക്ക് ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വെക്ടർ ടോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടോ വെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി വെക്ടർ ക്രോസ് ഇ വെക്ടർ പി വെക്ടർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം പി ഒരു വെക്ടർ ആണ് അതിനൊരു മൊമെൻ അതിനൊരു മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇ ഒരു വെക്ടർ ആണ് അതിനൊരു മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി ക്രോസ് ഇ അപ്പോൾ ടോർക്ക് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് പി ഇ സൈൻ തീറ്റ ബട്ട് പി ഇ സൈൻ തീറ്റ എൻ ക്രോസ് വരും അല്ലെ എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് വരും നമ്മൾ സ്കെയിലർ ആയിട്ട് എഴുതുന്ന പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാത്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ വെക്ടറിൽ പഠിക്കും പ്ലസ് ടുവിന് വെക്ടറിൽ പഠിക്കും ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൽ എന്താണ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ സൈൻ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂളാണ് ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പി ക്രോസ് ഇ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ഏതാ ഇ ഏതാ നോക്കുക പി ഏതാണ്ട് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ പി ഇങ്ങനെയാണ് ഇ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സോ ഈ ഒരു ട്രാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പി ഇത് ഇ റൈറ്റ് പിയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇങ്ങനെ വളച്ച് കൊണ്ടുവരിക സോ പി ആദ്യം നിങ്ങളെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പിയിലേക്ക് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പി
ഇനി നിങ്ങളുടെ തള്ളവരൽ നീട്ടുപിടിക്കുക റൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രിപ്പ് റോൾ സോ അങ്ങോട്ടകത്തേക്ക് മറ്റേ ഞാൻ ഓർത്തേക്കാത്തിരിക്കുക എനിക്കിപ്പോഴും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ കാരണം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പറോൾ ഇത് ഏതാണ് ഇത് ഏതാണ് അപ്പം ഇത് ഏതാണ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സത്യമായിട്ടും സോ ഞാൻ അതിലേക്ക് പോവാ പോകുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോയാ ആൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറിപ്പോകും സോ ഇതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറക്കത്തില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ക്യാപ് ക്രോസ് ജെ ക്യാപ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ക്യാപ് കാരണം എന്താണ് ഈ എക്സ് ആക്സസ് വൈ ആക്സസ് അപ്പോൾ എക്സ് ക്രോസ് എക്സ് ആക്സസിലെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറാണ് ഐ ക്യാപ്പ് വൈ ആക്സിലെ യൂണിറ്റ് വെക്ടറാണ് ജെ ക്യാപ്പ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ കെ ക്യാപ്പാണ് കിട്ടുന്നത് അതെങ്ങനെ കിട്ടി നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ആദ്യം ഐ ക്രോസ് ജെ അല്ലേ ഐയിലേക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ റൈറ്റ് തന്നെ വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഇങ്ങനെ വെക്കാം പക്ഷേ എങ്ങോട്ടേക്ക് മടക്കണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓണം ഗ്രിപ്പ് റൂളാണ് സോ ഇങ്ങനെ വേണം മടക്കാൻ ഇങ്ങനെ മടക്കരുത് അങ്ങനെയാണ് ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകും സോ നിങ്ങളുടെ ഐ ഇത് ഐ ക്യാപ്പ് ഇത് ജെ ക്യാപ്പ് അല്ലേ സോ ഐ ക്യാപ്പിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ചു ഐ ക്രോസ് ജെ ആണ് സോ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ റിസൾട്ട് എൻ്റെ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും കെ ക്യാപ്പ് അതായത് ഇസ് ദാറ്റ് ആക്സസ് ഇനി ഐ ഇത് മൈനസ് ജെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ ക്രോസ് മൈനസ് ജെ എന്ത് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം ഇങ്ങനെ വയ്ക്കണം അല്ല നേരത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കരുത് ഇങ്ങനെ വേണം മടക്കാൻ എപ്പോഴും തള്ള പാമിലേക്ക് വേണം മടക്കാൻ സോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മടക്കി അപ്പോൾ എൻ്റെ തള്ള പേരിൽ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് സോ ഐ ക്രോസ് മൈനസ് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ ക്യാപ് അകത്തേക്കാണ് പോയത് മൈനസ് ജെ ടാക്സസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയമിലോട്ട് പോവാം യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജസുകളായിരിക്കും അല്ല ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ക്യു ഇ ക്യു ഇ അപ്പോൾ ക്യൂ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ സെയിം കാരണം ഡൈപ്പോളിൽ സെയിം ചാർജ് അല്ലേ മൈനസ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ സോ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ചാർജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കുന്ന ആരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് സോ ഈ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ സോ ഫോഴ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് നെറ്റ് ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നെറ്റ് ലീനിയർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സീറോ ആവാനുള്ള കാരണം യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലായിരുന്നോ ബട്ട് ഇഫ് യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് വരാൻ നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഥ മാറും അതായത് ഇവിടേക്ക് കൊടുത്തത് ക്യൂ ഇ ആണ് ക്യൂ ഇ വൺ ആണ് ഇവിടേക്ക് കൊടുത്തത് ക്യൂ ഇ ടു ആണ് മൈനസ് ക്യൂ ഇ ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ഒന്നും കിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോക്കുക ഫോഴ്സ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഫോഴ്സും ഈ ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സീറോ ആവും നെറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് സീറോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് ഈ ഡൈ ഡൈപ്പോൾ അനങ്ങത്തില്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് അങ്ങ് കറങ്ങും കറങ്ങല്ല ഓസിലേറ്റ് ആണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിവറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അടി മാറത്തില്ല ഈ ഡൈപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് യു അൺ നോൺ യൂണിഫോം ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതായത് ഈ ഇ വണ്ണും ഈ ഇ ടുവും വ്യത്യസ്തമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവരുടെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയ ക്യു ഇ വണ്ണും ക്യു ഇ ടുവും വ്യത്യസ്തമാവും ക്യു ഇ വൺ ഗ്രേറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാൾ നല്ല വലിവ് അങ്ങോട്ട് വലിക്കും ഇയാൾ അപ്പോൾ താരതമ്യേന കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വലിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അതാണ് നോൺ യൂണിഫോമിൻ്റെ കേസിൽ സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ നോൺ യൂണിഫോം അപ്പോൾ നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ടോർക്കും ഉണ്ടാവും നോൺ സീറോ ടോർക്കും ഉണ്ടാവും നോൺ സീറോ ഫോഴ്സും ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് സോ ഇത് നോൺ സീറോ ഫോഴ്സ് ഉണ
അതായത് ഡൈപോളിലെ ചാർജുകൾ കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ല ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈ ചെയ്ത അതായത് ഈ നോൺ യൂണിഫോം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് ഈ ഈ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ ഉള്ള ആ ഓരോ ചാർജ് അതിൻ്റെ ചില ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലേ സോ അതാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ സൈൻ തീറ്റ ഈ തീറ്റ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം ഈ ടോർക്ക് മാക്സിമം ആവുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും ഈ ടോർക്ക് മാക്സിമം ആവുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും ഒന്ന് പറയാമോ ടോർക്ക് മാക്സിമം ആവുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സൈൻ നയൻറ്റി എന്താണ് സൈൻ നയൻറ്റി സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് സോ ആൻസർ പി എന്ന് വരും സൈൻ സീറോ സൈനിന് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും സോ സൈനിന് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ വൺ ആണെങ്കിൽ തീറ്റ ഏതാകുമ്പോഴാണ് വൺ ആവുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് റൈറ്റ് സോ അറ്റ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി റൈറ്റ് ഇഫ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡിഗ്രി തീറ്റ സീറോ ആണെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് മൊത്തത്തിൽ സീറോ ആയിരിക്കും സോ ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ റൈറ്റ് തീറ്റ വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അതായത് ഈ തീറ്റ ആൻറ്റി പാരലൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പാരലൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് പാരലൽ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ടോർക്ക് ആണ് സീറോ ടോർക്ക് പക്ഷേ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീറ്റ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോർക്ക് വൺ ടോർക്കും സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് സൈൻ വൺ എയ്റ്റി സീറോ ആണ് സീറോ ഇൻറ്റു പി ഇ സീറോ എത്ര വലിയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിക്കോട്ടെ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് ആൻറ്റി പാരലൽ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും മാക്സിമം വന്നത് പി പി ഇ വന്നപ്പോഴാണ് അതായത് സൈൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയപ്പം അതായത് തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയപ്പം അതായത് നിങ്ങളുടെ ഡൈപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ടോർക്ക് കിട്ടുക സോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക മാക്സിമം ടോർക്ക് ടോർക്ക് മാക്സിമം ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് അറ്റ് സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ദ ഡോ ഡൈപോൾ ഇസ് ഓറിയൻറ്റഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദെൻ യു ഗെറ്റ് ദ മാക്സിമം ടോർക്ക് പക്ഷേ ഈ സീറോ വൺ എയ്റ്റി ആ ആംഗിൾ അതായത് ഇഫ് ദ ഡൈപോൾ ഇസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഇൻ പാരൽ ഫാഷൻ ഓർ ഇൻ എൻ ആൻറ്റി പാരൽ ഫാഷൻ ദ ടോർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സീറോ റൈറ്റ് സോ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തേക്കുക ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രത്തിൻ്റെ കേസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇക്വലിബ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ നോക്കേ ഇവിടുത്തെ ഈ മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല ആ ടോർക്ക് കാരണം അങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകും വളഞ്ഞ് എങ്ങനെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും തീറ്റ സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റോർക്ക് നിർത്തുക അതായത് ഇപ്പം എൻ്റെ കൈ ആണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് എന്നിരിക്കട്ടെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വേണ്ട ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോളാം സോ ഓബിയസ്ലി എൻ്റെ ഇതാണ് പ്ലസ് ക്യൂ എങ്കിൽ ഓബിയസ്ലി ഇങ്ങനെ ചരിയും ഈ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ചരിഞ്ഞ് 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 ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയെന്നിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ആയാലും വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്നൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ആ ഫോഴ്സ് കാരണം ഇത് വീണ്ടും തിരിച്ചിങ്ങനെ വരും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ 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 കറയും 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 അവസാനം ഇങ്ങനെ വരും ഈ ഒരു പൊസിഷനിലെത്തും അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ തീറ്റ സീറോ ആണ് സോ എത്ര നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വെച്ചാലും അതായത് ഈ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എങ്ങനെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്താലും അവസാനം ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഈ ഫോഴ്സ് കാരണം അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കും അതായത് തീറ്റ സീറോ ആവുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും സോ നമുക്ക് പറയാം തീറ്റ സീറോ ആവുന്നത് അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനാണ് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എന്താ
കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കും ആരുടെ ശല്യം ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഡയപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഇതിന് നമ്മളൊരു തട്ട് കൊടുത്താൽ തീറ്റ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തട്ട് കൊടുത്താൽ അതിപ്പോൾ ഇതിനൊരു ചെറിയ അനക്കം വന്നെന്ന് വിചാരിച്ചോളാം ഇതൊരു അനക്കം വന്നാൽ ഓബ്വിയസ്ലി ഒരു ചെറിയ അനക്കം വന്നാൽ ഇത് തിരിച്ച് പഴയ പോസ്റ്റിൽ വന്നെത്തും സോ അതിന് എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് ഇരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം ഇപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം നല്ല മഴ പെയ്യുന്നു ഓക്കെ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഇക്വിലിബ്രിയം വേണം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തുലനാവസ്ഥ പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കടത്തിക്കൊണ്ട് പോയി ഓക്കെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു വീട്ടിലാണ് നിങ്ങളെ ഇരിക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പുറത്ത് മഴയുണ്ടോ ഒന്നും നിങ്ങളറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ കടത്തിക്കൊണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളാരെങ്കിലും കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ വീട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കാം മഴ പെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കാം സന്തുലനാവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ സ്റ്റേബിൾ ആണോ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴുത് കിട്ടിയാൽ അതായത് ഈ വില്ലന്മാരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കഥ തുറന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരവസരം കിട്ടി ചാടിപ്പോയി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി ഇരിക്കത്തില്ലേ സോ അതാണ് സെയിം അവസ്ഥ അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ് അവിടെ നിങ്ങൾ മഴ തന്നെയാതെ വീട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് വേറൊരു വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വരാനാണ് ഇഷ്ടം സോ മഴ പെയ്താൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ അവസരം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രത്തി വന്നിരിക്കും അവിടെ മഴ പെയ്യുന്നു നനയുന്നില്ല ഇവിടെ മഴ പെയ്യുന്നു നനയുന്നില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം ബട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആണോ അവിടുത്തെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെയോ സ്റ്റേബിൾ ആണ് സോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ കേസ് സോ സീറോ ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ദാറ്റ് ഈസ് സിക്മ ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ റൈറ്റ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ദാറ്റ് ഈസ് സിക്മ ടോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒബിയസ്ലി ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയാൻ രണ്ട് സിക്മ ടോ സീറോ ആയാൽ മതി അപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ടോർക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ അടുത്തത് നമുക്കിനി ചാർജ് ഡെൻസിറ്റീനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം സോ അൻറ്റർ ദ ലെക്സ് ലെക് അൻറ്റർ ദ നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചർ ദിസ് ഇസ് മീ ആകാശ് എസ് ബാബു സൈനിങ് ഓഫ് റിംഗ് യു ബൈ ഗൈസ് ഇത് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പഠിക്കുക പരീക്ഷ കുറവാട്ടിന് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ബൈ ഗ